नमस्कार आप देख रहे हैं डिवाइस मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है दूसरा चरण दोनों सदनों में एक साथ कार्यवाही शुरू हो चुकी है जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर संसद भवन में मौजूद हैं वित्त मंत्री भी वित्त मंत्री जो है पेश करने वाले हैं बजट वहीं जम्मू कश्मीर का बजट कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में भी विपक्ष नजर आ रहा है तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों का भी मुद्दा उठाया जाएगा विपक्ष के द्वारा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है जिसमें विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयारी में है यूक्रेन में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया जाएगा विपक्ष के द्वारा तो वहीं जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर के भी सवाल किया जाएगा विपक्ष के द्वारा संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है जब कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी भी विपक्ष ने कर रखी है संसद के बजट सत्र का आज दूसरा ये चरण है और जिसकी शुरुआत की गई है और इस बजट सत्र में एक बार फिर से विपक्ष तैयार है कि इस दूसरे चरण में भी सरकार को घेरा जाए कई मुद्दों के साथ और मुद्दों की अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है और यूक्रेन में चूंकि भारत के कई छात्र हजारों की संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे में उन छात्रों को वापस वतन लाना जो सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा है उस पर भी विपक्ष सवाल उठा सकता है कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको लाने की आगे क्या तैयारी हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीय छात्रों को वापस लाया गया है भारत लेकिन एक बार फिर से संसद में विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा सकता है लेखा जोखा मांगा जा सकता है कि कितने भारतीय अभी वहां पर फंसे हुए हैं कितने वापस आ चुके हैं और जो अभी फंसे हुए हैं उन्हें लाने की क्या तैयारी सरकार कर रही है ये विपक्ष के सवाल हो सकते हैं आज संसद में तो संसद में कई मुद्दे उठ सकते हैं जम्मू कश्मीर में उसके बजट को लेकर के भी विपक्ष सवाल पूछ सकता है सरकार से कि आखिर जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है क्या तैयारियां की गई हैं तो चलिए अब इसी के साथ सीधा रुख संसद का कर लेते हैं जहां पर कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है इंडियन बंगाल in this house for two terms 1962 to 1975 1969 to 75 and from 1975 to july 1981 he served as a minister of state holding portfolios of health and family planning works and housing and commerce and as a minister of minister of commerce the union council of minister from 1971 to 77 Sri Chetopadhyay ji also served as a member of the West Bengal Legislative Assembly from 1987 to 1990 and also as the governor of the state of Rajasthan from 1990 to 1991 in the passing of Prof DP Chetopadhyay the country has lost an eminent academician an acclaimed philosopher and a able administrator and a distinguished parliamentarian Sri Adrapati Venkatrao garu passed away on the 28th of February 2022 at the age of 102 years born in december 1999 1919 at bodapadu village in guntur district of andhra pradesh sri adrapati venkatrao garu was educated at the ac college guntur and the law college chennai an agriculturist sri venkatrao he worked as assistantly for the upliftment of acres of the society and development of agriculture he served as the director of karshak parishad in andhra pradesh 1987 as the chairman of jilla parishad guntur from 1995 to 98 sri venkatrao garu also served as the founder chairman of sangam cooperative dairy guntur sri venkatrao ji started his legislative career as a member of the andhra pradesh legislative assembly and served that assembly from 1967 to 
1983. He also served as a minister holding portfolios of agriculture and law in the government of Andhra Pradesh and as the chairman of Andhra Pradesh Industrial Development Corporation. The Adipati Ekataru represented the state of Andhra Pradesh in this August House from 1998 to April 2004. He also served as the chairman of the Committee on Paper Trade on the table from May 2002 to May 2002. 2002 to May 2002. In the passing year of C. Adipati Ekataru, the country has lost a competent administrator, the champion of the rights of the farmer and an able parliamentarian. He was hailed and healthy how to, uh, two months before his uh, departure, 102 years. We deeply mourn the passing away of Sri Nabin Chandra Bhargavan, Sri Rahul Bajaj, Professor D.P. Chattopadhyayji and Sri Adra Patyagatra. I request members to raise in their place and observe his silence as a mark of respect to the memory of the departure. The Secretary General will convey to the members of the Bureau family our sense of profound sorrow and deep sympathy. <laughs> Honorable Deputy Chairman Sri Arivamsji, Minister for Parliament Affairs, Sri Prahad Joshi, Leader of the House, Sri Piyush Goyalji, Leader of the Opposition, Sri Malikajan Kargeji, Ministers, Honorable Members, I warmly welcome you all to the second part of the budget session beginning today. We have witnessed some important events during the recess, including the situation in Ukraine and the elections to the Legislative Assembly of five states. This August House has taken a 30-day recess for the department-related parliamentary standing committees to examine the demands of grants of various ministries for the year 2022 to 2023. Given the importance of this exercise, honorable members may like to know the work done by eight uh, department-related standing committees of Rajya Sabha during the recess. Eight uh, department-related standing committees of Rajya Sabha have held a total of 21 meetings for a total duration of 73 hours, 33 minutes, and examined the demands for grants of 18 ministries comprising 32 departments. I am happy to share with all of you that uh, average duration of these 21 meetings was 3 hours and 30 minutes per meeting, which is the best in this regard so far. This marked an increase of 1 hour 17 minutes per meeting, a rise of 56% over that of last year. I am glad to note that three committees met for an average duration of more than 4 hours for the meeting. The Committee on Education reported the highest average duration of 4 hours 48 minutes per meeting, followed by one on personal and public grievances with 4 hours 39 minutes, and the Committee on Commerce with 4 hours 8 minutes. However, there has been a decline in the average attendance of meetings of this year from that of last year. I understand the recent assembly elections was a major factor that pulled down the attendance. I propose to soon hold another meeting with the chairman of all these eight committees on their functioning over the last uh, five years. You may recall the first part of this session that had 10 sittings marked a refreshing break from the turbulences of some previous sessions. There were no forced adjournments of the House during this first part. As a result, the productivity of the House was 101.40 percent. Last eight full sittings of the first part of the session were free of disruption and forced adjournments for the first time in the last three years. I appeal to the members to sustain this positive spirit during the 19 sittings of this part of session so that the House clerk's productivity higher than 94 percent of the budget session of last year. Honorable members, you are all aware of the situation in Ukraine. A large number of Indian students were required to be evacuated in the context of the situation there. This, is, this was a very challenging task. The Government of India rose to the, and also the state governments rose to the occasion in evacuating Indian students as well as some students of other nationalities. These efforts are praiseworthy. I have been informed by the Minister of External Affairs that he will be making a statement on the Ukraine situation and also 
developments with the Sahib Sahib with regard to Indian students. With honorable members, with the waning of the third wave of COVID-19, both the House of Parliament have returned to sitting from 11 a.m. during this part as against the in two shifts during the first part of this session. We will need to be careful and hence some of the honorable members are being seated in the galleries of the House, though I don't see anybody today in the galleries. I urge upon all of you to follow COVID uh, protocol, appropriate behavior, both within and outside the House. I'm happy to inform you that the Secretariat has recently installed another safety measure in the chambers of this August House to contain the spread of coronavirus. Equipment has been installed to contain the spread of virus through ultraviolet C-band radiation, which is very effective in killing the virus. CSIR and CSIO has come out with this technology. I wish all of you to have a happy, meaningful session. Honorable members, during the uh, first leg of the budget session of our house, I had accepted the request of Parliament Affairs uh, Minister for permitting the Ministers of State and the Minister of Parliament Affairs to lay all the papers listed under the heading, papers to be laid on the table in the list of business for the day in the name of other ministers on their behalf due to limited functional time available and the special seating arrangements. However, now the situation has improved and the members would be sitting in Rajya Sabha chamber at galleries only and the house will also function as per its normal sitting from 11 a.m. to 6 p.m. during this remaining part of the current session. Therefore, all the papers listed under the heading, papers to be laid on the table, will now be laid by the individual ministers concerned. This has to be noted by all the ministers and parliamentary affairs minister. I hope will guide them. Uh, honorable members, regarding attendance in meetings of the Department Standing Committee, a couple of chairmen met me today and expressed concern over inadequate attendance in the committee that deal with specialized and technical issues. This calls for the need to nominate members on committees based on their background and interest in subject domain. I have flagged these issues at the time of constitution of the committees. Attending meetings should be given priority by the members. The elections are important, I do agree, but attending committees meetings need to be given due priority. Papers to be laid on the table. General retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number one in the revised list of business for today. These uh, pertain to the GSRs on drone rules, the annual report and audit of uh, Rohini Heliport Limited and the Airport Authority of India. Sri Danveer Rao Sahib Dada Rao. Sabapati Mode, my Apke Anumati say, Achki Karisuchi, Karam Sankya Donpur, Merinam K Samak Shulaki, Kamka Sudan K Patal Par Rakram. Sri Kaushal Kishor, my Mode Ji Apke and Mati say, मैं आज की कार्य सूची में क्रम संख्या तीन पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं श्री अजय भट्ट टेबल स्पीकर सर शेयर विद योर परमिशन आई राइज टू ले द ऑनरेबल मेंबर ऑनरेबल चेयरमैन सॉरी सर सॉरी सर यू आर इन लोकसभा यार यस सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर मैं प्लीज I rise to lay the papers on the table of the house mentioned against my name at serial number four of today's revised list of business. Thank you. Sri Jan Barla. Manine Savapati Made, may I have any money to say, Aaj ki karya sachi me mere naam ke samni karam sankhya paanch me ulekhit kagjad sadan ke patal par rakta hoon. Reports of the Department of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Sri Anand Sharma. Sir, with your kind permission, I rise to present the following two reports in English and Hindi of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. First, 238th report on demand for grants for the year 
2022-23 of the Ministry of Home Affairs. Second, 239th report on demand for grants, the years 2022-23 of the Ministry of Donors. Reports of the Department of Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, C. T. G. Venkatesh. Respected Chairman, sir, I rise to present the following reports in, in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. 314th report on demands for grants 2022-23 of Ministry of Civil Aviation. 315th report on demands for grants 2022-23 of Ministry of Culture. 316th report on demands for grants 22-23 of Ministry of Port Shipping and Waterways. 317th report on demands for grants 22-23 of Ministry of Road Transport and Highways. 318th report on, the, on demands for grants 22-23 of Ministry of Tourism. Thank you, sir. The TG Vengtesh will be setting a record of submitting a number of reports. Each session, report meant the report of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Railways, Professor Manesh Kumar Jha. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy of the 11th report in English and Hindi of the Department related Parliamentary Standing Committee on Railways on demands for grants. 2022-23 of the Ministry of Railways. Thank you, sir. Report of the Department of the Parliament Standing Committee on Social Justice and Empowerment. तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी है इस वक्त और आपको बता दें कि बजट सत्र का ये दूसरा चरण है जिसकी शुरुआत हो गई है और संसद के इस बजट सत्र की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे तो मोदी के नारे वहां पर गूंज उठे संसद में और अब कार्यवाही जो है लगातार जारी है शुरू हो चुकी है नोएडा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपको बता दें कि ओमेक्स बिल्डर के ठिकानों पर छापा मारा गया है जी हाँ कई ठिकानों पर आई की छापेमारी जारी है ओमेक्स बिल्डर के यहाँ छापेमारी की गई है और बिल्डर के कई ठिकानों पर आई ने छापा मारा है ये छापा अभी भी जारी है आईटी की चंडीगढ़ यूनिट ये छापेमारी कर रही है नोएडा फरीदाबाद गुरुग्राम में छापेमारी जारी है दिल्ली समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं आईटी विभाग दस्तावेज खंगालने में जुटा हुआ है करीब 28 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ओमेक्स बिल्डर के यहाँ छापेमारी की गई है और आपको बता दें कि करीब 28 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इन ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले जा रही है आईटी विभाग के द्वारा ये बड़ी खबर नोएडा फरीदाबाद इन तमाम जगहों पर आईटी विभाग की छापेमारी की कार्यवाही जारी है नितिन हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ नितिन आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे कहाँ कहाँ पर छापेमारी चल रही है आई विभाग की जी देखिए ओमेक्स बिल्डर के ठिकानों पर जो आज आई टी में आई टी की जो छापेमारी चल रही है सुबह से ही छापेमारी जारी है तो लेकिन बता दें आपको जो तमाम इसके जो ठिकाने हैं नोएडा शादा है फरीदाबाद गुरुग्राम दिल्ली तमाम बड़े जो ठिकानों पर जो ओमेक्स बिल्डर के जो ठिकाने हैं उन पर जो छापेमारी चल रही है आपको बता दें जो दस्तावेजों को जो आई टी की जो रेट बड़ी हुई थी उससे पूरे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है की आखिरकार कितना इससे घोटाला है उसी को लेकर एक छापेमारी चली जा रही है तमाम इसके जो जगह जगह ठिकाने बने हुए हैं ओमेक्स बिल्डर के जो बिल्डर बनाए हुए हैं बिल्डर ने ठिकाने अपने बनाए हैं तो तमाम इसके जगहों पर जो छापेमारी चल रही है इसके आपको बता दें तमाम जो है साइज के जो दस्तावेज है या अट्ठाईस ठिकानों पर जो छापेमारी जारी है जो कि नवी नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में जो ओमेक्स बिल्डर की जो छापे ठिकाने हैं उन पर भी जो छापेमारी चल रही है जी नितिन क्या कोई जानकारी मिल पा रही है ये छापेमारी कब तक जारी रहेगी क्योंकि आपने जैसा बताया कि सुबह से ये छापेमारी की जा रही है दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है तो अभी कब तक ये छापेमारी चलती रहेगी ये देखिए बिल्कुल अभी आई टी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है ओमेक्स बिल्डर के ठिकानों पर पहुंची हुई है अट्ठाईस ठिकाने इनके जगह जगह पर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी है लेकिन जो आपात की जाए छापेमारी की तो इस वजह से ही आज जारी है किस तरीके से आई टी को आई टी की जो रेड है वो भारी तैनात है यहाँ पर अधिकारी लोग पहुंचे हैं आई के अधिकारी पहुंचे हैं तमाम इनसे बातचीत की जा रही है कि आखिरकार इतना जो घोटाला था इनके जो प्रूफ थे इतने डॉक्यूमेंट्स जो इनके जो खंगाले जा रहे हैं कितना इनका क्या क्या बताया है क्या नहीं है तो उसी को लेकर छापेमारी चल रही है लेकिन अभी सुबह से ही जारी छापेमारी जी
नितिन ये भी जानना चाहेंगे क्या और भी बिल्डरों पर इस तरीके की छापेमारी की कोई जानकारी आईटी विभाग क्या उन पर भी छापेमारी कर सकती है उनके ठिकानों पर भी देखिए बिल्कुल अभी जो इनके सक्सेस जो बिल्डर्स हैं इनके जो इनके अटैच में जो लोग हैं उनसे भी जो पूछताछ की जाए इनके परिवार वालों लोगों से भी पूछताछ की जा रही है तमाम जितने भी इनके साथी थे जो जो इनके संपर्क में आते हैं ओमस बिल्डर के संपर्क में है उनसे जो सबसे छापेमारी की जो बात की जा रही है वहाँ पर आई की जो रेड है वो पहुंची हुई आई की टीम पूरी पहुंची हुई है तमाम इनके ठिकानों के यहाँ पर छापेमारी चल रही है लेकिन अभी कहीं ना कहीं इसके दस्ता भेजे उनको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको जो आई टी जो अधिकारी है वो पड़ताल कर रहे हैं अभी पूरा मामला जब तक सामने नहीं आ रहा जब तक आई टी के जो अधिकारी हैं बाहर नहीं निकल जाते हैं वो कुछ बताने के लिए अभी फिलहाल जो तैयारी हो रही थी आधिकारिक तरीके से रेट जो पड़ी है जो ओनर्स मिलकर के मालिक हैं उनसे भी जो अभी उनसे भी पूछताछ की जा रही है पूरी तरीके से लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो बताने के लिए इंटर कर रहे हैं जी नितिन बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए तो जैसा कि नितिन ने बताया कि छापेमारी सुबह से ही आईटी विभाग की चल रही है करीब 28 ठिकानों पर छापेमारी जारी है आईटी की अब देखना होगा कि ये जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं आईटी विभाग के द्वारा इसमें क्या कुछ सामने आते हैं और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नमस्कार